ശോഭാസ് മാജിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് വെണ്ടക്കായ ഫ്രൈ ആണ് രണ്ട് സൈസ് വെണ്ടക്കായ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കണ്ട് ഒന്ന് മസാല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ശരിയാക്കാനായിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക റെഡി ആണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു മുട്ട വേണം പിന്നെ കുറച്ച് മിളകും ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കണത് ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ പകുതി പകുതി ഉണ്ടാക്കാം പകുതി മുട്ടയുടേലും പകുതി സാധാരണ മസാലയിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ട പൊരിച്ചിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചീറ്റ് അപ്പത്ത് വെച്ചു കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതെനിക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതിന് ഇത്രയ്ക്ക് ഉള്ളതിനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളു കഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാം കുറച്ച് ചുവന്നൊന്നും ഇട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ വെണ്ടയ്ക്ക ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴുകി തുടച്ച് തുടയ്ക്കണം കഴുകി വെള്ളം തുടച്ച് ഇങ്ങനെ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇതേപോലെ കീറി വെക്കാം ഈ രണ്ട് ഭാഗം മുറുക്കിയെടുത്ത് നദിയിൽ മാത്രം കീറി വെക്കുക വേണ്ട ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ഞാൻ കുറച്ചിടുന്ന കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി നിങ്ങളുടെ അരുവിനെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം കുരുമുളക് പൊടിക്ക് വേറെ ചുവന്ന മുളക് ഇട്ടാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട വിളിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇരുമ്പിന്റെ ചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് വാക്കാമെന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അധികം എണ്ണ ഒഴിക്കരുത് കുറെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള മസാല ശരിയാക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ മസാലയുടെ ആദ്യം എടുക്കാം അത് ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയുടെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനൊരു കുറച്ച് മിളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ എടുക്കണത് പിന്നെ അതിനുള്ള ഉപ്പിടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയാണെങ്കിൽ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മരുന്ന് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടാം ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പാറ്റി കൊടുക്കും ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതേ 
പോലെ ഇതെല്ലാതും ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ ഇടാം പൊടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ച പോലെയാക്കണം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇത് കുറേശ്ശെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മള് രണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് മസാല തന്നെ ഉള്ളത് ഇത് മുട്ടയും അതിന് മുട്ട പൊരിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള മസാല രണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വരാം മുട്ട കഴിക്കാത്തവർക്ക് അറിഞ്ഞ ഇത് രണ്ടും ഒപ്പിട്ടോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് മുട്ട കഴിക്കാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ തേച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലതാക്കാം ചെറിയ മസാലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മസാലകൾ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സാധാരണ മസാല ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചിക്കൻ മസാല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർക്കാം എല്ലാം ഹൈലി ഡേറ്റ് നോർമൽ ഫ്ലെയിം കിട്ടും അപ്പോഴാണ് ഈ ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം വേണ്ടു ഒരു ഭാഗം ഭാഗം ഞാൻ മറച്ചിട്ടു ഇതൊന്ന് ഏകദേശം ഉണ്ട് വെണ്ടക്കായ ഇതിനകത്ത് കുറെ കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അധികം എത്ര ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാരണം മാത്രം നല്ലതല്ല എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മുട്ടയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുക മുട്ട ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിഷായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെച്ചോളക്കാൻ നല്ലതാണ് പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് എന്താ നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കത് കാണുന്നത് രണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് Yeah. 
Subscribe, share, comment, and comment. Bye.